हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम चैप्टर सेवन के मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे सो लेट सी क्वेश्चन नंबर सिक्स द इंग्लिश अल्फाबेट हैज फाइव वॉवल्स एंड ट्वेंटी वन कंसोनेंट्स हाउ मेनी वर्ड्स विद टू डिफरेंट वॉवल्स एंड टू डिफरेंट कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द एल्फाबैट सो आपके एल्फाबैट में आई नो ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं एंड जिसमें से कि आपकी होते हैं फाइव वॉवल्स एंड ट्वेंटी वन रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स राइट सो आपको क्या बताना है हाउ मैनी वर्ड्स बन सकते हैं जो कि आपके टू डिफरेंट वॉवल से एंड टू डिफरेंट कंसोनेंट्स से दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट सो आपको टू वॉवल्स उठाने हैं और टू कंसोनेंट्स उठाने हैं और जब भी आपको सिलेक्शन करनी होती है आपको डेफिनेटली कम्बिनेशन का यूज करना होता है राइट सो इसीलिए फाइव सी टू इन टू ट्वेंटी वन सी टू इन टू साथ में आएगा आपका फोर फैक्टोरियल बिकॉज अगर आपके टोटल लेटर्स जितने भी वर्ड्स का आप बना रहे हैं उतने लेटर्स का बॉक्स अगर आप देखते हैं तो ये जो फोर लेटर्स हैं वो कौन सी पोजीशन पे आएंगे यू डोंट नो सो अगर सपोज मेरा कोई भी ए वॉवल है सपोज उसको रखने के लिए अभी जैसे कि यहाँ पर सारी एम टी प्लेसेज हैं सो so, ए के पास कितनी चॉइसेज हैं फोर चॉइसेज हैं राइट right? ऐसे ही कोई और दूसरा वॉवल होगा सपोज आई तो उसके लिए कितनी चॉइस रह जाएंगी अगर ए कहीं आ जाता है वन टू थ्री थ्री चॉइसेस रह जाएंगी आई के लिए एंड ऐसे ही एक कंसोनेंट के लिए टू और फिर एक जो बच जाएगा कंसोनेंट उसके लिए वन चॉइस रह जाएगी राइट सो दिस इज कॉल्ड फोर फैक्टोरियल सो आपको मैंने बता दिया है कि हम यहाँ पर फोर फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई करेंगे साथ में राइट right? क्योंकि आपको एक अरेंजमेंट बताना है साथ में कम्बिनेशन भी है और ये साथ में परमोटेशन का यूज भी है सो so, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हैं इस चैप्टर के उसमें भी मैंने आपको क्लियरली बताया है यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो सो आपका जब आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट फाइव ज़ीरो फोर ज़ीरो ज़ीरो सो कम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल एन सी आर जो कि होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल सो आप ये अप्लाई करें इनको मल्टीप्लाई करें यू डेफिनेटली गेट फाइव जीरो फोर जीरो जीरो नो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेवन इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व क्वेश्चन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट सो जैसे जैसे हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं बिल्कुल मैं वैसे वैसे बताती आते हैं आपको राइट सो so, आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस आए हैं जो कि डिवाइडेड हैं सो टोटल क्वेश्चंस मैं यहां पे लिख लेती हूं सो so, आपके जो 12 क्वेश्चंस हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं राइट सो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं दैट इज पार्ट वन एंड पार्ट टू कंटेनिंग फाइव एंड सेवन रिस्पेक्टिवली सो फाइव पार्ट वन में है क्वेश्चन एंड सेवन पार्ट टू में है क्वेश्चन सो पार्ट वन देखिए पार्ट टू इस तरह से सो so, इसमें आपके फाइव क्वेश्चन हैं नाउ नेक्स्ट अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एट क्वेश्चन इन ऑल सो अल्टीमेटली उसको पूरे क्वेश्चन पेपर में एट क्वेश्चन ही करने हैं इससे ज्यादा या इससे कम नहीं करने हैं सो so, कहने का मतलब है ये पूरे ट्वेल्व क्वेश्चन में से वो एट क्वेश्चन ही पिक करेगा और ट्वेल्व क्वेश्चन किस किस तरह से हैं डिवाइडेड फॉर्म में बिल्कुल मैंने वो अलग अलग कर दिए हैं जैसे उन्होंने बता रखा है फाइव प्लस सेवन दैट इज ट्वेल्व क्वेश्चन पार्ट वन में फाइव हैं पार्ट टू में सेवन क्वेश्चन हैं नाउ अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एट क्वेश्चन इन ऑल सिलेक्टिंग एटलीस्ट थ्री फ्रॉम ईच पार्ट सो जो आपकी कंडीशन है वो क्या है सिलेक्ट करने हैं आपको एटलीस्ट थ्री कम से कम तीन तो आपको हर एक पार्ट में से सिलेक्ट करने ही करने हैं सो so, एटलीस्ट जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है कम से कम इतने तो होने ही चाहिए इससे ज़्यादा चाहे हो जाए लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए राइट सो फाइव सी थ्री मतलब पार्ट वन में से फाइव जिसमें क्वेश्चन हैं उसमें से मैंने तीन उठा लिए हैं तो कंप्लीट करने के लिए एट क्योंकि मुझे फाइनल क्या लेना है अपना क्वेश्चन uh, पूरे अटैम्प्ट करने के लिए एट क्वेश्चन सो सेवन में से फाइव उठाने पड़ेंगे क्वेश्चन 
इस पार्ट में से टू मेक अ कंप्लीट टोटल ऑफ एट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट राइट ये हो गया आपका केस वन प्लस केस टू देखिए कैसा बनेगा पार्ट वन में से मैंने फाइव क्वेश्चन में से फोर ले लिए हैं बिकॉज हमें पता है कि हम थ्री से ज्यादा ले सकते हैं थ्री से कम नहीं ले सकते सो so, ये वाली कंडीशन यहाँ पर भी थी सो so, हमने थ्री तो लिए ही लिए हैं और यहाँ पर भी थ्री हमने लिए ही लिए हैं और इससे चाहे ज्यादा भी ले लिए हैं इसी तरह से अब नेक्स्ट केस में मैंने फाइव सी फोर ले लिए हैं नाउ टू कम्प्लीट क्वेश्चन ऑफ एट टू अटैम्प्ट कम्प्लीट एट क्वेश्चन यहाँ पर मुझे फोर उठाने पड़ेंगे सेवन में से तभी फोर और फोर बैलेंस होंगे फोर और फोर इन द सेंस जो मुझे टोटल बैलेंस करना है वो ये नंबर है एट सो so, प्लस ये आपका है केस टू केस थ्री देखिए फाइव सी फाइव फाइव में से फाइव क्वेश्चंस उसने हो सकता है स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर लिए हो और सेवन में से थ्री बिकॉज आपको हर एक पार्ट में से थ्री तो चाहिए ही चाहिए सो फाइव एंड थ्री इस तरह से एट क्वेश्चन उसने उठा लिए हैं सो केस वन केस टू केस थ्री इतने ही पॉसिबल केस हैं इस कंडीशन के लिए अब जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे यू विल गेट योर फाइनल आंसर एंड दैट इज फोर ट्वेंटी सो नाउ लेट सी क्वेश्चन नंबर एट डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ फाइव कार्ड्स हैज एग्जैक्टली वन किंग सो आपके पास टोटल फिफ्टी टू कार्ड में से आपको सिलेक्शन करनी है ये बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो आपका सॉल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज में पूछा गया है बस वहाँ पे किंग की जगह आपको क्या दे रखा था एस सो जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं ही जानकारी है कि 52 कार्ड्स किस तरह से होते हैं उनमें किस किस वैरायटी के किस किस सूट के कार्ड होते हैं तो वो सॉल्व एग्जांपल्स फॉर मिसलिनियस एक्सरसाइज प्लीज जरूर देखें राइट right? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको पूरा वो चार्ट बना के प्रोवाइड किया है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो 52 कार्ड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं राइट सो यहाँ पर मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी कि 52 कार्ड्स में आपके पास टोटल फोर सूट्स अवेलेबल होते हैं राइट सो सूट वन सूट टू सूट थ्री सूट फोर क्लब्स पेड डायमंड हार्ड सो आपके जो हैं इन फोर सूट्स में कार्ड्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एस और ऐसे ही फेस कार्ड आते हैं नीचे किंग क्वीन जैक एंड सो ऑन सो आपके फोर सूट्स हैं सो हर एक सूट का किंग आपके पास है सो आपके पास टोटल फिफ्टी टू कार्ड्स में फोर किंग्स अवेलेबल हैं बस आपको यहाँ पे इतनी जानकारी सफिशेंट है देर आर फोर किंग्स इन द होल बंडल राइट इन फिफ्टी टू कार्ड्स सो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले हमारे पास फिफ्टी टू कार्ड्स हैं आपको क्या करनी है फाइव कार्ड कम्बिनेशन सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ दिस सो मतलब फिफ्टी टू में से फाइव कार्ड ही पिक करने हैं राइट और इफ ईच सिलेक्शन ऑफ फाइव कार्ड हैज एग्जैक्टली वन किंग और इस सिलेक्शन में जो भी आप करेंगे इसमें आपका एक किंग होना ही चाहिए एग्जैक्टली वन किंग ना वन किंग से कम ना ज्यादा बस एक किंग होना चाहिए राइट सो सबसे पहले मैंने क्या करा है सो अब मैंने क्या करा है फिफ्टी टू कार्ड्स में से जो मेरे पास पूरे बंडल में फिफ्टी टू कार्ड्स में से फोर किंग्स थे उनको मैंने अलग लिख लिया है और फोर्टी एट कार्ड्स बचेंगे जब आप फिफ्टी टू में से फोर किंग्स अलग करके रखेंगे तो ये है आपके अदर कार्ड्स और ये है फोर किंग्स राइट अब आपको सिलेक्शन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको एक कार्ड किंग का चाहिए ही चाहिए सो मैं फोर किंग्स में से एक किंग पिक करूंगी ताकि जो मेरी सिलेक्शन है मुझे फाइव कार्ड्स का कम्बिनेशन चाहिए आउट ऑफ दिस फिफ्टी टू सो एक कार्ड मैंने किंग ले ही लिया है मल्टीप्लाई अब फोर्टी एट रिमेनिंग कार्ड मुझे रिमेनिंग कार्ड से मुझे फोर कार्ड्स उठाने ही पड़ेंगे टू मेक अ कंप्लीट सिलेक्शन ऑफ फाइव कार्ड्स जो कि मुझे उठाने थे इस फिफ्टी टू कार्ड में से फोर किंग्स में से मुझे एक किंग चाहिए ही चाहिए था सो फोर सी वन और रिमेनिंग कार्ड्स जो बचे उसमें से मैंने फोर कार्ड्स उठा लिए हैं टू मेक अ कम्प्लीट ऑफ फाइव कार्ड्स राइट सो ये है आपका फाइनल आंसर आप यहाँ तक भी रख सकते हैं बिकॉज आपकी एन की बुक में बिल्कुल जो फाइनल सोल्यूशन है बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ है 
और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं नो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन इट इज रिक्वायर्ड टू सीट फाइव मैन एंड फोर वुमेन इन अ रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल ऑब्वियसली परमोटेशन का क्वेश्चन है ये अरेंजमेंट करना है सो so, आपके पास टोटल में क्या है फाइव मेन है एंड फोर वुमेन है और उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि जो आपके वुमेन है वो ऑक्यूपाई करनी चाहिए इवन प्लेसेस सो देखिए सो इवन प्लेसेस क्या होगी सपोज पहले अगर मैं मेन को बिठा देती हूँ तो सेकंड जो सेकंड uh, नंबर आता है दैट इज इवन वो उसमें मैंने आपको वुमेन को बिठा दिया है सो so, जो क्रॉस प्लेसेस होल्ड कर रहा है वो आपके वुमेन है वन टू थ्री फोर बिकॉज आपकी फोर वुमेन ही हैं एंड वन टू थ्री फोर फाइव मैन सो आपका इस तरह से अरेंजमेंट होगा अगर आप इस तरह से अपने जो मैन एंड वुमेन को बिठाएंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो वुमेन है वो इवन प्लेसेस पे आएगी अगर आप मैन को आप वन नंबर से स्टार्ट करते हैं राइट सो वन टू थ्री फोर फोर वुमेन्स के पास फोर फैक्टोरियल आएगा ऐसे ही फाइव वुमेन ऐसे ही फाइव मैन की सीट्स हैं सो so उनके पास फाइव फैक्टोरियल सो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करें यू गेट योर फाइनल आंसर एंड दैट इज टू एट एट जीरो फाइव फैक्टोरियल आपका होता है वन ट्वेंटी एंड फोर फैक्टोरियल होता है आपका ट्वेंटी फोर सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये टर्म आएगी नो लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ क्लास ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स टेन आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी सो so, इतना पता चल गया है हमें कि हमारे पास 25 फाइव स्टूडेंट्स हैं टोटल में और इसमें से मुझे सिर्फ 10 ही उठाने हैं राइट फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी देयर आर थ्री स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट इधर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन सो यहाँ पर आपके पास थ्री स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि या तो वो सारे के सारे जाएंगे या तो वो एक भी नहीं जाएगा राइट सो so, सबसे पहले मैं अलग कर लेती हूँ इन थ्री स्टूडेंट्स को सो so, 25 आपके पास स्टूडेंट्स हैं जिसमें से कि थ्री ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि या तो तीनों के तीनों जाएंगे या तो तीनों ही नहीं जाएंगे सो so, ये तीन वो स्टूडेंट्स हैं और 25 में से थ्री स्टूडेंट्स हमने अलग करके रख दिए हैं तो 25 में से थ्री माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 22 ठीक है सो so, अब हमें डिफ्रेंशिएट uh, कर दिया है अलग अलग कर दिया है अब हमें सिलेक्शन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी ऑब्वियसली ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है सिलेक्शन हो रही है सो so, इसमें आपके पॉसिबल टू केसेस बनेंगे एंड वो कैसे हैं लेट सी सो केस वन होगा कि ऑल थ्री स्टूडेंट्स ज्वाइन राइट एंड केस टू होगा नन ऑफ देम विल ज्वाइन और फाइनल आपका आंसर तब आएगा जब आप केस वन प्लस कर देंगे केस टू के साथ राइट right? सो so, देखिए जब सारे स्टूडेंट्स थ्री के थ्री स्टूडेंट्स ये जाएंगे तब क्या होगा हमें फाइनल आंसर में क्या चाहिए टेन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होनी चाहिए राइट right? सो so, देखिए अगर ये जा रहे हैं तो इट्स गुड अब हमें क्या करना है कि अपने जो रिमेनिंग ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स हैं उसमें से टू कंप्लीट अ टीम ऑफ टेन स्टूडेंट्स फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी मुझे सिर्फ सेवन उठाने पड़ेंगे बिकॉज थ्री स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा रहे हैं सो so, अगर यही केस दूसरा जब नन ऑफ देम विल ज्वाइन नन ऑफ देम मतलब ये जो थ्री स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन करते हैं नहीं जाते हैं तीनों के तीनों स्टूडेंट्स तब पॉसिबिलिटी है मुझे टेन की टीम तो बनानी ही है टेन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना ही करना है सो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सी टेन लेना पड़ेगा सो so, मतलब इन रिमेनिंग स्टूडेंट्स में से ही सारे के टेन स्टूडेंट्स मुझे लेकर जाने होंगे जब ये थ्री स्टूडेंट्स मना कर देंगे जाने को और जब ये जाएंगे तब ये वाला केस बनेगा सो so, आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रॉपरली क्यों नहीं लिखा है कि यहाँ पर सिलेक्शन अगर मैं इनसे कर रही हूँ तो ये क्यों नहीं लिखा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं थ्री सी थ्री ऑल थ्री स्टूडेंट्स ज्वाइन तीनों स्टूडेंट्स में से तीनों ने ज्वाइन कर दिया और इसको हम इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि इसका मतलब अल्टीमेटली होता है थ्री सी थ्री का मतलब होता है वन बिकॉज एन सी एन की वैल्यू होती है वन मतलब ऊपर और नीचे का बेस सेम होता है जो आपकी कम्बिनेशन में वो वैल्यू देता है आपको वन सो so आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें राइट right? और यहाँ पर भी आपका जो है थ्री सी जीरो बिकॉज थ्री स्टूडेंट में से कोई भी नहीं आया एंड जब आपके पास एन सी जीरो मतलब ऊपर कोई पावर हो और नीचे बेस में जीरो तब भी इसका आंसर होता है वन सो so आप इसको लिखें चाहे ना लिखें वैसे बेटर होगा कि अगर आप लिखेंगे तो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी बात है राइट right? एंड टीचर को भी जल्दी से समझ आ जाएगा जो कि आप जो कि आपका पेपर चेक कर रही होगी सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 
राइट right? सो so, आपका फाइनल आंसर है सो so, वन इसकी जगह होगा अल्टीमेटली आपको पता चल चुका है सो ट्वेंटी टू सी सेवन प्लस ट्वेंटी टू सी टेन दोनों केसेस को ऐड करेंगे और फाइनल आंसर आपका एन बुक में बिल्कुल इसी तरह से है अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं इट्स अप टू यू और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आपकी जो टीचर जैसे कहती है बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हैं नो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट द ऑल एस आर टूगेदर सो आपके पास असैसिनेशन गिवन है वर्ड आपकी कंडीशन है कि आपके सारे के सारे एस एक साथ अकर करने चाहिए टुगेदर तो परमोटेशन का क्वेश्चन है फॉर श्योर सो आपके पास इस इसमें टोटल में कितने एस हैं वन टू थ्री फोर सो इन फोर एस को अब हम टुगेदर लिखेंगे एक साथ लिखेंगे और इसको मान लेंगे हम एक सिंगल लेटर बाकी एज इट इज़ लिख देते हैं ए ए आई एन ए टी आई ओ एन सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन नॉर्मल परमोटेशन निकालनी होती तो थर्टीन फैक्टोरियल आता और जितने भी रिपीट हो रहे थे वो आते आपके बेस में टू फैक्टोरियल फॉर एन रिपीट जितने टाइम्स हो रहा है थ्री ए बार जितनी रिपीट हो रहा है फोर एस जितनी बार रिपीट हो रहा है मतलब जो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो मैंने नीचे लिख दिया था सो so, ये है आपका कि अगर आपके पास कोई कंडीशन नहीं होती और आपको इस वर्ड का परमोटेशन निकालना होता है तो आपका आंसर होता है ये लेकिन अब आपको कंडीशन दे रखी है कि आपके ऑल एस अकर टुगेदर होने चाहिए तो अब हम पूरे ऑल एस टुगेदर एक साथ कर देंगे और इसको मान लेंगे सिंगल एक लेटर जैसे यहाँ पर एक ए लेटर को ट्रीट करते थे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब ऊपर आपका न्यूमिनेटर में टेन फैक्टोरियल आएगा बिकॉज अब टेन लेटर्स हैं डिवाइड में जितना भी रिपीट हो रहा है ए कितनी बार रिपीट हो रहा है वन टू थ्री आई कितनी बार वन टू एंड एन कितनी बार वन टू और साथ में अब इसको भूल जाइए अब आप इसको देखिए अब इसको एज अ वर्ड मानिए और इसकी परमोटेशन निकालनी होती तब क्या होती वन टू थ्री फोर और जितनी बार जो रिपीट हो रहा है वो बेस में सो फोर फैक्टोरियल ऊपर बिकॉज फोर लेटर्स हैं इसमें और एस कितनी बार है फोर टाइम्स सो फोर फैक्टोरियल और ये अल्टीमेटली फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाता है तो इसलिए अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है सो so, आपका फाइनल आंसर आपको ये वैल्यू देगी एंड जो कि आती है आपकी वन फाइव वन टू जीरो जीरो आफ्टर सॉल्विंग दिस सो आई होप आपको एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करनी आ गई होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल